ജീസസ് വോയിസിന്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ദൈവം വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ നടത്തും ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ പോലെ ഈ വചനം കാണുന്നുണ്ട് ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്താൻ കാരണം ഒരു ഫാമിലിയാണ് അവരെ നമ്മളൊന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അങ്ങയുടെ വചനം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഈ ഫാമിലി കാണിച്ച സന്മനസ്സിന് നന്ദി ഇവരെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മേഖല എല്ലാം ബ്ലസ്ഡ് ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുക തുറന്നു നടക്കുന്ന വചനത്തിന് നന്ദി അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ വചനത്തിലേക്ക് കയറാം ഇന്ന് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വാക്യത്തോടെ ചിന്ത തുടങ്ങുന്നു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ലുക് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേർസ് തേർട്ടി സിക്സ് വളരെ ശക്തമായ വാക്യം അത്രേ വായിച്ചാട്ട് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് മനസ്സലിവുള്ളവൻ ആകുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് മനസ്സലിവുള്ളവൻ ആകൊണ്ട് നിങ്ങളും മനസ്സലിവുള്ളവർ ആകുവീൻ ബൈബിൾ പറയാ എന്റെ പിതാവ് മനസ്സലിവുള്ളവൻ ആകൊണ്ട് നിങ്ങളും മനസ്സലിവുള്ളവർ ആയിരിക്കുവീൻ മനസ്സുണ്ട് പക്ഷെ അലിവുണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നിദാനം കൈയടിയല്ല അന്യഭാഷയല്ല സ്തോത്രമല്ല വിശാലമായ മനസ്സാണ് രാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നിദാനം അവന്റെ മനസ്സിന്റെ വിശാലതയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഏറ്റവും വലിയ പിടിവല്ല നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ആ മേൻ പുറത്ത് നല്ല ചുരിദാർ ഇട്ടാലും നല്ല സാരി ഇട്ടാലും നല്ല ഉടുപ്പിട്ടാലും നല്ല പാന്റ് ഇട്ടാലും നല്ല ഷർട്ട് ഇട്ടാലും നല്ല ഗ്ലാസ് വെച്ചാലും നല്ല വാച്ച് കെട്ടിയാലും നല്ല മൊബൈൽ പിടിച്ചാലും ഹൃദയത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനകത്ത് പിടിവലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓ എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശം നിന്റെ മനസ്സ് വിശാലമാണോ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാ തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു പെറ്റ തള്ള കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും മറക്കാത്ത ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് മനസ്സലിയുന്ന ദൈവം ഓ ചിലരോടുള്ള പ്രവചന ദൂത് പോലെ പറയാം കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷം നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ചലിക്കാത്ത വിഷയത്തിന്മേൽ എന്റെ ദൈവം മനസ്സലിയാൻ പോവ നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ സങ്കടപ്പെട്ട വിഷയത്തിന്മേൽ ദൈവം ഇറങ്ങുവാൻ പോകയാ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്ന് ആമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു ദൈവം ചിലരോട് മനസ്സലിവ് കാണിക്കും എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്നു ദൈവം നിന്നോട് മനസ്സലിഞ്ഞെന്ന് നിന്റെ ദേശത്തുള്ള ചിലർ അറിയും ഓ ദൈവം നിന്നോട് മനസ്സലിഞ്ഞത് നിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ അറിയും ദൈവം നിന്നോട് മനസ്സലിഞ്ഞതിന്റെ ചാർച്ചക്കാർ അറിയും അത്തരത്തിൽ എന്റെ ദൈവം പറയുക നിന്നോട് ഞാൻ മനസ്സലിയും ഓ വ്യക്തി അലിയുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നെ ദൈവം നിന്നോട് മനസ്സലിയും വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണമേ കർത്താവ് ഏത് വ്യക്തിയും വിടുവിക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാ അനുവർദ്ധനെ വിടുവിക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാ ജായിച്ചാനെ വിടുവിക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാ ആരെയും വിടുവിക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാ പക്ഷെ കർത്താവ് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കുള്ളൂ നിനക്ക് വിടുവിക്കപ്പെടാൻ മനസ്സുണ്ടോ ബെച്ചൈദ കുളക്കരയിൽ വരുമ്പോ യേശു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ മനുഷ്യനോട് നിനക്ക് സൗഖ്യമാകാൻ മനസ്സുണ്ടോ കർത്താവ് റെഡിയാ പക്ഷെ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ഞാനൊരു ചോദ്യം കോട്ടയം ജീസസ് വോയിസിനോട് ചോദിക്കട്ടെ നിനക്ക് പിശാജ് വരച്ച സർക്കിളിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരാൻ മനസ്സുണ്ടോ നിനക്ക് പുറത്തു വരാൻ മനസ്സുണ്ടോ അവൻ കണ്ട പോലെ സൗഖ്യം ഈ വേൾഡിൽ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് സൗഖ്യത്തിന്റെ പരമ്പര തന്നെ ദൂതൻ ഇറങ്ങുമ്പോ പട്ടപട്ട സൗഖ്യമാണ് പക്ഷെ അവനോട് ചോദിക്കാൻ കാണാനേ ഭാഗ്യമുള്ളോ അവൻ വിടുതൽ കണ്ടാ പോര അനുഭവിക്കണം എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സലി ഞാൻ തയ്യാറാ ചിലരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മ വിളിച്ചു പറയാം ദൈവം നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സമയമായി ഈ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ തേർഡ് ഡേ നിന്നെ എവിടെ ഒതുക്കിയോ അവിടെ നിന്ന് ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരും എനിക്കറിയത്തില്ല ദൈവാത്മാവ് എന്നെ കാണിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് വിടുവിക്കപ്പെടാൻ മനസ്സുണ്ടോ 
നിനക്ക് പുറത്തു വരാൻ മനസ്സുണ്ടോ നിനക്ക് അത്ഭുതം കാണാൻ മനസ്സുണ്ടോ നിന്റെ പൈസ കർത്താവിന് വേണ്ട നിന്റെ മനസ്സ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോത്രാറ്റി ഇടായിരിക്കരുത് ബ്രദർ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പൈസ കണ്ട മനസ്സ് മതിയെന്ന് ഗ്ലോറി ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേണം ആമേ 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 അവനോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തൊരു ചോദ്യാ കർത്താവ് ചോദിച്ചേ സൗഖ്യമാകാൻ മനസ്സില്ല ഇവൻ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുവോ ചെല്ലുവയ്ക്ക ബ്രദറെ സൗഖ്യമാകാൻ മനസ്സില്ല ഞങ്ങൾ യോധന വരുവോ അങ്ങനെ വന്നവനോടാ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ഞാൻ വന്നത് നിന്നെ പുറത്തിറക്കാനോ എന്നോട് പരിശുദ്ധന്മാ പറയ ചിലർ വരച്ച സർക്കിളിനകത്തുനിന്ന് ദൈവം നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുക വിശ്വസിക്കാൻ കൃപ ലഭിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഓ എനിക്കറിയാം ചിലർ പുറത്തിറങ്ങാൻ സമയമായി നിനക്ക് നിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നീ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത മുഴുവൻ മേഖലകളും എന്റെ കർത്താവ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നിന്നെ പുറത്തെടുക്കാൻ പോകയാ നീ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാകാൻ പോകയാ നീ ദേശത്ത് ഒരു ആശ്ചര്യമാകാൻ പോകയാ നിന്നെ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാക്കി ദൈവം പുറത്തെടുക്കും കർത്താവിന് ഒന്ന് മാത്രം അറിയണം നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ഒരിക്കൽ ഈ കുഷ്ടലോക യേശുവിന്റെ അടുക്ക വന്നു കേട്ടോ നിശിച്ചു നിനക്ക് മനസ്സുണ്ട് എന്നെ ശുദ്ധമാക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കർത്താവിന് മനസ്സുണ്ടോന്ന് അവന് മനസ്സേ ഉള്ളൂ ഗ്ലോറി അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് ശുദ്ധമാകാം അവനെ തൊട്ടു ആ മിനിറ്റ് ശുദ്ധമായി ഗ്ലോറി ഇനി ഞാൻ വാക്യത്തിലേക്ക് വരിക എന്റെ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചിലരോട് ദൈവം മനസ്സലിവ് തോന്നു നിനക്ക് സൗഖ്യമോ മനസ്സുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോ അത് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നിന്നോട് മനസ്സലിഞ്ഞു ബൈബിൾ പറയാ കർത്താവ് നിന്നോട് മനസ്സലിഞ്ഞ പോലെ നീ മറ്റുള്ളവരോട് എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സലി കർത്താവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്കും ദാനം ചെയ്യണം അതായത് ദൈവം നമ്മളോട് മനസ്സലിഞ്ഞെങ്കിൽ നാം പലരോടും മനസ്സലിയേണ്ടത് ആവശ്യം അത്രേ പഴയ നിയമത്തിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം പുതിയ നിയമത്തിലോട്ട് ഓടി വരാം വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞു ദൈവം മനസ്സലിഞ്ഞ ചില ചരിത്രങ്ങളെ ബൈബിളിൽ തൊടാൻ പോവുക എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്തിനു ദൈവം ചിലരോട് മനസ്സലിയുന്നു വായിക്കാം എക്സോഡ് എക്സ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കാം ഹാലെ ലൂയ അതിലെ രണ്ടാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം എക്സോഡ് എക്സ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഡ് സിക്സ് ഒരു രാജ കൽപ്പന നിലനിൽക്കുന്നു കൽപ്പന എന്താണെന്നറിയാമോ ഏത് ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചാലും അവനെ ജീവനോടെ കൊന്നു കളയണം ഏത് ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യണം അവനെ ജീവനോടെ കൊന്നു കളയണം പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിനെ രക്ഷിക്കാം നിയമം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വാക്തത്ത പ്രകാരം മോശക്കുഞ്ഞ് ജനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു സന്ദേശം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് തുടങ്ങുക നിയമം എത്ര ശക്തിയുള്ളതായാലും വാക്തത്വമുള്ളവന് അതൊരു വിഷയമല്ല ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് പ്രതിസന്ധി എത്ര ശക്തമായി വന്നാലും വാക്തത്വം ഉള്ളവന് അതൊരു വിഷയമല്ല വെല്ലുവിളികൾ എത്ര കരുതമായി വന്നാലും വാക്തത്വമുള്ളവനെ അത് ബാധിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ മേൽ വാക്തത്വം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മുഴുവൻ പേർക്ക് ഉറപ്പാ നിങ്ങളുടെ മേൽ വാക്തത്വം ഉണ്ടെന്ന് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം ആശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് വാക്തത്വങ്ങൾ നിറവേറി നിൽക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ് ദൈവാത്മാവ് കാണിച്ചു തരിക ശ്രദ്ധിച്ചുകട്ടെ ബ്രദർ കർത്താവിന്റെ സ്വത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സ്വത്ര മോശക്കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു ബൈബിൾ പറയുന്ന മൂന്ന് മാസം അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവനെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറയാം വാക്തത്വം ഉള്ളവനെ ഒത്തിരി നാൾ ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആമേ ചിലതിനെയൊക്കെ പേടിച്ചു വാക്തത്വമുള്ളവനെ എന്തെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാലും എന്നും ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വാക്തത്വമുള്ളവൻ പുറത്തു വരും ഒരാമീൻ വരുന്നില്ല വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നു നീ പുറത്തു വരാൻ സമയമായി നീ വെളി വരാൻ സമയമായി ചില ലിമിറ്റേഷനെ പൊട്ടിക്കാൻ സമയമായി നിന്നെ ദൈവം പുറത്തെടുക്കാൻ ദയവായി അത് വിശ്വാസത്താൽ കാണുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓ ദൈവത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുക മോശക്കുഞ്ഞിനെ മൂന്ന് മാസം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഗ്ലോറി മോശക്കുഞ്ഞിന് ഒരു ഞാങ്ങണ പെട്ടകത്തിൽ വെച്ചു അതിന്റെ സൈഡിൽ പശയും കീഴിലും തേച്ചു ഗ്ലോറി പെട്ടുള്ള കണ്ടുപിടിച്ച എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാ വേദ ദിവസം വായിച്ചാ കണ്ടുപിടിച്ചു ഗ്ലോ
അഭാഗം തപ്പിപ്പോയപ്പം ഇതെവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്ലോറി അങ്ങനെ തപ്പി തപ്പിച്ചെന്ന കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന ദൈവത്തിന് സ്വത്രം ഒരു പഠനം ശ്രദ്ധിച്ചു കെട്ടി ദൈവം ചുരുക്കി അങ്ങ് പറയാം കർത്താവിൻ്റെ സ്വത്രം പെട്ടകം അമി നദിക്കകത്ത് ഒഴുകി വരിക അവിടെ കാണുന്ന ഭയാനകരമായ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നാൽ അതിനെ കാലെ പിടിച്ച് നദിക്കകത്തെ കയറിയും വെള്ളം കുടിച്ച് പിഞ്ചു ചോര കുഞ്ഞ് ചോര വാർന്നുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിച്ച് ചത്ത് വീർത്ത് പുഴുത്ത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശവങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ ഒരു പെട്ടകം ഒഴുകി വരിക അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു കാറെടുത്ത് എറണാകുളം വരെ പോയിച്ച് തിരിച്ച് അപകടമില്ലാതെ തിരിച്ച് കോട്ടയത്ത് വന്നാൽ അറിയാതെ സ്തുതിക്കും കാരണം കോട്ടയം മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള യാത്രയിൽ നൂറുകണക്കിന് പെടുമരണങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നിന്റെ വാഹനത്തിനൊരു കേട് വരാതെ ഒരു അനർത്ഥം വരാതെ നിന്നെ ചുറ്റി പരിപാലിച്ച് മടക്കി വരുത്തിയെങ്കിൽ ഓർക്കണം നീ അവന്റെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരാണ് പുഴുത്ത ശവങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ മോശക്കുഞ്ഞിനെ ഒഴുക്കി വിടുക ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറയാം വാക്തത്വമുള്ളവൻ ആരും അനുഭവിക്കാത്ത പ്രതിസന്ധിക്കകത്തൂടെ പോകേണ്ടി വരും ആരെങ്കിലും ആരും അനുഭവിക്കാത്ത പ്രതിസന്ധിക്കകത്തൂടെ പോകുന്നെങ്കിൽ ഓർത്തോണം മറ്റാരുടെ മേലും ഇല്ലാത്ത വാക്തത്വം നിന്റെ മേലാ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവിന് സ്വത്രം അമി എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന് സ്വത്രം അമി ദൈവമക്കൾക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി വരുന്നു കർത്താവ് പറയുന്നു വലിയ വാക്തത്വം അവർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാമയും വരുന്നില്ല നിന്നെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും അപവാദം പറയുന്നെങ്കിൽ ഓർത്തോണം നിനക്ക് ഭയങ്കര വാക്തത്വമാ ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ട് ഓ ചിലർ പറയുമോ ആ ബ്രദർ ആ ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് ഇവ തന്നെ അമി അപവാദം പറയാത്ത ഒറ്റ ദൈവദാസൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കാണിച്ചത് ഞാൻ അവാർഡ് തരാം ഓ വാക്തത്വമുള്ള എല്ലാവർക്കും അപവാദമുണ്ട് വാക്തത്വമുള്ള എല്ലാവർക്കും എതിരുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ പിശാചിനറിയാം ഇവനെ വിട്ടാൽ അവൻ ലേഖത്തെ ഇളക്കി മറിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കൃപ ലഭിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക എന്നോട് ദൈവാത്മ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കണ്ണുനീരിന്റെ വർഷമല്ല അത് വാക്തത്വത്തിന്റെ വർഷമാ അത് തല കുനിക്കുന്ന വർഷമല്ല തല നിവർത്തുന്ന വർഷമാ അത് സങ്കടപ്പെടുന്ന വർഷമല്ല സന്തോഷിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് ആ ഭാഗത്തോട് ഓടിപ്പോണം അവിടെയാണ് കർത്താവിന്റെ ദൂതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഞാങ്ങണ പെട്ടകം ഒഴുകി വരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ ഒരിക്കൽ നോക്കിയപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നു ഓ ഈ ലീഡർമാർ ഒരാൾ ഓടി വന്ന് എന്റെ കാലിന്റെ ചവിട്ടിൽ നിന്ന് എന്തോ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഓ ഞാൻ ഓർത്ത് എന്താ യോ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അതൊരു മൊട്ട സൂചിയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ എടുത്ത് അത് ബ്രദറിന്റെ കാലെ കയറും എന്ന് എടുത്ത ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മൊട്ട സൂചിയെ കാണാൻ സ്റ്റേജ് ഇരുന്നവർക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൂറുകണക്കിന് തോഴിമാര് നടക്കുന്ന ഈ നദീതീരത്ത് അവരുടെ ആരുടെയും കണ്ണു മോശയെ കണ്ടില്ല വിശ്വാസം ഉണ്ട് ദൂത് പറയാം എടാ വാക്തത്വമുള്ളവനെ മറയ്ക്കാനും വെളിപ്പെടുത്താനും കർത്താവ് കഴിയും വാക്തത്വമുള്ളവനെ മറയ്ക്കേണ്ടടത്ത് മറയ്ക്കും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടടത്ത് വെളി കർത്താവിന് സ്വത്രം ഒരിക്കൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യത്ത് പോയപ്പം ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരോട് കാറെ പോവാ അഞ്ചു പേരോട് കാറെ പോവാ ഹാലേ ലൂയ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് പൊട്ടിപ്പോയി പാസ്പോർട്ടും ഇല്ല വിസായും ഇല്ല ലേബർ കാർഡും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പോലീസ് കൈ കാണിച്ച് വണ്ടി പിടിക്കുമെന്നായപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്റെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ കൂട്ടുള്ള ഒരു നാളെ ശരിയാന്ന് ഓ ശരിയായൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശരിയായെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു പ്രധാന പ്രശ്നമോ പുള്ളി എന്നെ പിടിക്കത്തില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാ ഞാൻ വാക്തത്തോളം നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്നെ പിടിക്കുകയില്ല പുറകെ ഇരുന്ന മൂന്ന് പേരുടെ പാസ്പോർട്ട് നോക്കി എന്റെ നോക്കി ഡ്രൈവറെ നോക്കി ഇപ്പുറത്തെ ആളുടെ പാസ്പോർട്ട് നോക്കാൻ പോയപ്പോ ഒരു പോലീസുകാരൻ സിഗ്നൽ കാണിച്ചിട്ട് ഒരു വണ്ടി നിർത്തിയില്ല അപ്പൊ മറ്റേ പോലീസുകാരൻ പിടിച്ചു അവരെ വിട്ടാല് നീ വന്നേക്കാൻ വണ്ടി വായപ്പം പുള്ളി ചോദിച്ചു കണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച എന്റെ ബ്രദർ ഇത് ആദ്യ സംഭവം എവിടെ നൂറെണ്ണം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ പിടിച്ചല്ലോ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ പിടിച്ചാ എന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉപദേശിയായിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചില്ലയോ അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല
അനർത്ഥം നിനക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ നിന്നെ ഒളിപ്പിച്ചത് ഓർക്ക് പ്രതിസന്ധി നിനക്ക് വരും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം രാജാവിന്റെ രാജകുമാരി നീരാട്ടിനിറങ്ങി സാധാരണ ഇറങ്ങുന്ന സമയമല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ രാജകുമാരുടെ അകത്ത് ഒരു ആവേശം നീരാട്ടിന് പോകാൻ നീരാട്ടിന് പോയപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചു കെട്ടി നദീതീരത്തൂടെ നടന്നു തോഴിമാറ് കണ്ടില്ല രാജ്ഞിയുടെ കണ്ണു കണ്ടു ഇരുപത് പേരുടെ നാൽപ്പത് കണ്ട് കാണാതെയും ഒരാളുടെ കണ്ണ് കാണുകയും ചെയ്ത അതെന്തോ പരിപാടിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ കിടന്ന മൊട്ട സൂചി കണ്ടവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് വിടുവോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക ഇരുപത് പേരുടെ നാൽപ്പത് കണ്ട് കാണാത്തടുത്ത് രാജ്ഞി ഓർഡർ ഇട്ടു എടുത്തോണ്ട് വാ തുറക്കാൻ ഓർഡർ ഇട്ട തുറന്ന ചവിടെ അടക്കിയേനെ പക്ഷെ എടുത്തോണ്ട് വാ വാക്കല്ല കൽപ്പനയാ എടുത്തോണ്ട് വന്നു കൊച്ചിനെ കയ്യിലോട്ട് പിടിച്ചു ഇപ്പൊ നോക്കിയേ കൊല്ലാം വിധിച്ചവന്റെ കയ്യിൽ വാക്തത്വം ഇരിക്കുക ഇനി മാ ദൂത് പറയുന്നേ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കൊച്ചിന് എന്തോ ഭാരമുണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ആറയിലുള്ള കൊച്ചിനെ ഞെക്കിക്കൊല്ലാൻ അനുവാദമുള്ളവരുടെ കൈ കൊച്ചിരിക്കുമ്പോ തമ്പുരാൻ ഈ വാക്തത്വത്തോടൊന്നും മനസ്സിലും രാജ്ഞിയുടെ ഓർഡർ നദിയിലേക്കല്ല ഇവനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൂത് തിരിക്കാൻ പോവുക ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഒതുക്കി അവനെ തമ്പുരാന്റെ വാക്തത്വത്തിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുപോവുക വിശ്വസിക്കാൻ കൃപ ലഭിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക വിശ്വാസമുള്ളവർ ആർത്തു വിളിച്ചൊരു ഹാലലൂയ പറ എനിക്ക് അവിടെ പ്രസംഗിക്കണം ആ ദൂത് പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നോട് ദൈവാത്മ പറയാ അമി വാക്തത്വമുള്ള നിന്നെ അമി ചില മാസങ്ങൾ ഒതുക്കിയെങ്കിൽ ഇനി ഒതുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരിക നിന്നെ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകുന്നേ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്നത് രാജ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കവാടവാ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്ക പ്രവാചകന്മാർ നിന്നോട് പ്രവചിച്ച പ്രവചനം ഇന്ന് പകൽ നിറവേറത്തക്ക വേണ്ടോ നിനക്ക് വേണ്ടി രാജ കൊട്ടാരത്തിന്റെ നിന്നോട് വിശ്വസിച്ച ദൂത് പറയാം വാക്തത്വമുള്ള നിനക്ക് തുറക്കുന്നത് രാജവീഥികളാ വിശ്വാസമുണ്ട് ആമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയനോട് ദൈവാത്മ പറയാ വാക്തത്വമുള്ള നിന്നെ ഒതുക്കി ഇട്ടടത്തുന്ന ദൈവം നിന്നോട് മനസ്സലിയാൻ പോകയാ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗിന്റെ തേർഡ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം ആശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് രാജ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഡോർ ശ്രദ്ധിച്ചേ കർത്താവിന് സ്വതന്ത്രം അപ്പൊ മോശക്കുഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോയേ എത്രാമത്തെ മാസത്തിൽ ഒന്ന് സഹകരിച്ചേ ആ മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിൽ അമി കർത്താവിന് സ്വതന്ത്രം മോശയുടെ വീട്ടിൽ മോശയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ എന്നാ കൊടുക്കും പറ മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം എന്തുവാ പാല് കൂപ്പടി കളിക്കത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് അല്ല അവിടെ അവിടുത്തെ ഫുഡ് രാജകീയമാ പിടികിട്ടിയോ ഇനി മോശയുടെ അമ്മയുടെ ഭാഗ്യം ഓർത്തേ ഓ അപ്പൊ ചോദിക്കുക കൊച്ചിന് പാല് കൂട്ടാൻ ഒരാളെ വേണം മുപ്പതാം തീയതി ശമ്പളം എടാ വാക്തത്വ ഉള്ളവനെ പ്രസവിച്ച ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാങ്ങി ഞാനേ അമേരിക്കയിൽ ഫ്ലോറിഡായി ചെന്നേ ഫ്ലോറിഡായി ഞാനും ഒരു ജോണച്ചാനും കൂടെ ഫ്ലോറിഡായി കൂടെ രാവിലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ എല്ലാം തിന്ന് അമ്മ ചുരുണ്ട് മറിഞ്ഞ് കിടന്ന് രാവിലെ നടക്കണം അല്ലെ പ്രശ്നമാണ് ശേഖാനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലേ അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പം ഓപ്പോസിറ്റിൽ കൂടെ ഒരു പത്തറുപത്തെട്ട് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി പട്ടാളക്കാർ വരുന്ന പോലെ വരുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി കണ്ണു അവരെന്നെ നോക്കി ഞാൻ അവരെ നോക്കി അവരെന്നെ നോക്കി എനിക്കിവരെ പരിചയമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ നടന്ന് തിരിച്ചു വന്ന വീണ്ടും അമ്മച്ച് അതുപോലെ വരിക ഞാൻ കൈ കാണിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇത് കാണിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മലയാളി ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല കോഴഞ്ചേരിക്കാരിയാണോ ആന്നോ ആ മുറുക്കാങ്കാടല്ലേ പാപ്പച്ചാന്റെ ഭാര്യയാണോ അതെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ തന്നെ അതെ എന്റെ ഒരു കൊച്ചി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആമി എന്റെ മോൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ ഒരു കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവൻ അമേരിക്ക ഒരു ഫ്രോഡായില്ല അവക്കൊരു കൊച്ചുണ്ടായി അതിന് വന്ന വിഷയത്തിലോട്ട് കയറാൻ പോവാ സ്വത്രം നിന്റെ അമി സംഭവിച്ച് വാക്തത്വമുള്ള നിനക്ക് അർഹിക്കാത്ത വഴിയാ 
എന്നോട് ദൈവം പറയാ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ജീസസ് വോയിസിനകത്ത് ചിലരോട് മനസ്സലിയാൻ പോവാ നിനക്ക് വേണ്ടി അടഞ്ഞ രാജവീഥികൾ നിനക്ക് വേണ്ടി അടഞ്ഞ രാജവീഥികൾ ഇന്ന് പകൽ വാക്തത്വമുള്ള നിനക്ക് ഇവിടെ വിശ്വാസികൾ അറിയാത്തൊരു കാര്യം സ്റ്റേജ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ ആരേലും ഒക്കെ വാക്തത്വം കയറി പറയുമ്പം ഞാൻ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവര് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവര് എന്നെ നോക്കി പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് എന്നാ ഇനി ജർമ്മനി വെച്ച് കാണാവുന്നു പാസ്പോർട്ട് പോലും കയ്യിലില്ലാത്ത പറച്ചിലാ പറയുന്നത് അതെന്താ വാക്തത്വം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാ ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് വാക്തത്വം ഉള്ളവൻ ഉറപ്പ് വേണം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വാക്തത്വം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ രാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് എന്നോട് ദൈവാത്മാ പറയുന്നു ചിലർക്ക് വേണ്ടി രാജവീഥികൾ തുറക്കാൻ പോകയാ ഈ ഫാസിംഗിന്റെ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാ മനെ എത്ര നാളായി നിന്റെ കാലിന് പ്രയാസം തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഗുളിക അഴിച്ചാ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് നിന്റെ മുഴുവൻ രോഗം ഇപ്പൊ മാറ്റുക ഏഹ് ചിരിക്ക് ചിരി ഫ്രീയാ ചിരിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ഒരു പൈസ കൊടുക്കണ്ട ഫ്രീയാ ഇപ്പൊ കർത്താവ് നിന്നെ വിടിപ്പിക്കാൻ പോവാ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അവന് എന്തിയാ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കാലം മേപ്പോട്ട് വെച്ചാ നിൽക്കുന്നത് കാരണം അവന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നമാണ് ഇവരെ കാലിന്റെ പത്തി വരെ അവൻ നീരും കഴപ്പും വേദനയും ഉള്ളവൻ അത്രേ പക്ഷെ യേശു ഇവനെ തൊടാൻ പോവാങ് പവർ ബ്ലഡ് ഓഫ് ഹീലിംഗ് പവർ ആശ്വാസം നീ ആശ്രയം നീ അങ്ങെ ഞാൻ ഇനി ഒരു സാക്ഷ്യം കേൾക്കണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കുക ബ്രദറെ എന്താ സംഭവിച്ചേ കുറെ നാളുകളായിട്ട് എനിക്ക് നടുവിന് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ വൈഫ് എന്റെ കുഞ്ഞു അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാം പോയിട്ട് ഹാഫ് ഡേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ ഹാഫ് ഡേ അല്ലെന്ന് പൈസ കുറെ പൈസ എനിക്ക് തരുന്നുള്ളായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് അതുപോലെ വയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ രാജു പറഞ്ഞ എന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ ആരാ എനിക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീസസ് വയസ്സിൽ ഇന്ന് പോകുന്നുള്ള പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് എന്റെ ദിവസമാണ് എന്റെ കർത്താവ് തന്നെ വിടിവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്താല് അവന്റെ രോഗം ദൈവം കാണിച്ചു തന്നെ ഈ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടു അവനെ യേശു സൗഖ്യമാക്കിയത് ഇപ്പൊ ഒരു വേദനയില്ല ഒന്നുമില്ല ആൾ മാറിയത് പോലെയായി ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ച ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇപ്പോ പറയുന്നില്ലേ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ കണ്ണുകളെ അടച്ച് കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ ശക്തി അവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കണം നിന്റെ ആത്മാവ് അവരുടെ മേൽ ചലിക്കണം വലിയ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അവരുടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ അവരുടെ പ്രതിസന്ധികൾ മാറട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും യേശു പിന്നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ ഇതേ സമയം വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു